Autoritetet në Kalifornii po jetojnë një 19 vjeçar të dyshuar si autori sulmit për gjakshëm dje në sinagogën e komunitetit Poway. Një af pas masakrës në tre kisha e tre hotele, kishat katolike mbeten të mbyllura në Sri Lanka dhe vendi është në gjendje gadishmërje të lartë. Qindra mira vet në Mozambiku në verior për balen me rezik nga përmbytjet, të shkaktuar nga cikloni që goditi këtë vënd të Afrikës jugore 3 dit më par. Mirë mërëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari, sot shikuesi tanë të besimit ortodoks po festojnë pashkët me të rast, Zërit Amerikës uvuron gëzuar dhe për shumë vjetë, ne do t'i përcjelim kërëntimet e kësa i dite edhe në minutat e këti ditari me reportaje nga Tirana e Prishtina. Po sot do t'kemi edhe një kronik mbi takimin e Berlinit mes përfajsuesve të Kosovës dhe Serbis. Qfar presin palët dhe qfar sinjale shkanë dhenë aleatët e tyre ndërkomtar në prak të këti takimi. Në këtë emision do të mësojme dhe për disa forma originale që bojgjen si për marsit në Shqipëri, si dhe në Maltëzi për të tërhequr vizitorët dhe për të zhvilluar turizmin. Filoj me zhvillimet kryesore, autoritetet në Kalifornii kontroluan banesën e adolescentit që dyshohet për sulmin e mbrëmshëm me armë da i sinagogës në qytezen po e. Policia njoftoj se një grua mbeti e vrar dhe tre persona të tjeru plagosën kur personi armatosur hyri të shtunën në sinagog në komunitetin po e të Kalifornis dhe hapi zjarë, ndërsa besimtarët po shënonin bëllien e njave të shenjt si pas kalendarit e brajk. Gjatë natës, policë të armatosu rëndë kontroluan shtëpin ku jeton me prindit e ti John Ernest, 19 vjeçari, dyshuar si autori sulmit me armë daj sinagogës Chabat në Poway të kontes San Diego në shtetin Kalifornji. Sulmi ndodhi ndërsa po krye shërbesa e Shabatit. Shërifi San Diego sta se sulmues ju fut në sinagogë rëthores 11.30 si pasores lokale. Individi hapi zjarë me një armë sulmi të tipit arë. Policia tha se 4 persona pësuan plag nga sulmi, besimtarët e cilët ishën bledhur për të shënuar edhe ditën e fundit të pashkës e braike o munduan të largohen të të meruar nga kodina. Të gjova rrëth 6 të shtëna, një pauz të bërtitura dhe 6 apo 7 të shtëna të tjera. 16 vjeqarja Lori Gilbert Kay u vra dhe 3 të tjeru plegosën, dërta edhe rabini Yisrael Goldstein, i cili ofron edhe shërbimet shpirtërore për departamentin e policis. Dërt plegosurit është edhe Almorg Peretz, i cili u shtërua në një hero. Kunati im filloi të shpëton të fëmijët ndërsa vazhdojnë të sulmi, u plagos edhe vetë në këmë. Autoritetet besojnë se arma e sulmuesit mund të ketë ngecur dhe gjithashtu a i undoq nga pas nga një agent i forcave kufitare që rastisi në vendin e njarjes dhe që loj me armën e ti ndaj autorit ndërsa i largoj me makinë. Pas ndjekës nga policia, a ju vedurzua. I dyshuar i ndali makinën, doli me duart lartë dhe u arrestua. Ky sulë më krye ndërsa mbushen gjasht muaj nga masakra në sinagogën Pema Jetës në Pittsburg, ku vran një mdhjet persona dhe u plagosën gjasht të tjerë. Policia në San Diego njëftoj gjithashtu se i dyshuar i për sulmin e djeshëm në sinagogën Chabad, kishtë e lën një letër në internet ku e përmente një sulë të tjilë, si dhe mbure i për djegjen e një gjamijet e San Diego së muajn e kaluar. Kishat katolike në Sri Lanka janë të mbyllur asot një javë pas sulmeve në tre hotele e tre kisha që lanë më shumë se 250 të vrarë. Besimtarë ndoqën sot mesh për mes një transmitimit televiziv, shteti islami ka marë për gjejsin për sulmet e pashkës të djelën e kaluar. Kjo organizat thot gjithashtu se operativët e sa ishin autor të sulmeve vetë rrasë se dje në një shtëpi që shërbente si baze saj pas përleshjes me forcat e sigurisë. Nga shpërtimet mbetën të vrar 15 vetë për fshirë 6 fëmi, Agencia Lajmeve Reuters një ofton se 3 të dyshuarit për vetë vras je dje ishin babaj dhe 2 vlezrit e Zaran Hashimit, i cili besojt se organizoj sunme të së dje lëskaluar. Si pas zyrtarve në Sri Lank, Zaran Hashimi mbeti i vrar nga shpërtimi në hotelin Shangri-La. Për mbytje masive kanë përshirë zona veriore të Mozambiku të shkaktuar nga cikloni që goditi vendin tre dit më par. Në disa komunitete vërshimi ka siel afro një meter uj dhe autoritetet kanë udhëzuar banorët të strehoje në zona më të larta. Qindra mjera vejt janë rezik pasi meteorologët parashikojnë reshje të reja në ditët në vazhdim. Në zonat e goditura nga vërshimet e deritanishme kanë 
janë shkatruar banesa dhe autoritetet kanë dërguar ekipe shpëtimi për të nëzirë banorët e blokuar. Cikloni Kenneth goditi këtë vend të Afrikës jugore gjasht i avë pas ciklonit Idai, që kishtë goditur pjesën qëndrore të vendit, duke shkaktuar vërshimet fuqishme që lanë gjashin të vdekur. Në Spaj po zhvillohen zjedhjet komtare që kanë vënë për balë njëra tjetërës partinë socialiste në pushtet dhe katër partitë të tjera kryesore për fshinë partinë Vox që përfajson ekstremin e djaft, e cila ka lidhje me grupimet të tjera nacionaliste në Evropë. U hejsit e grupimeve të majta dhe të qendrës të djaft, u kanë bërthirje votuesve të mos lejojnë fitore për ekstremin e djaft. Krye Ministri Pedro Sanchez, antari Parti Socialiste, që po përpichet të mbaj pushtetin, tha të premten se është i hapur për koalicion me partin të bashkuar në mundemi, një grupim i kraut të majt, duke e përgatitur të rejnin për një koalicion qeveritar të qendrës majt. Nuk prite që as një parti e vetë me të fitoj sot shumicën, analistët parlajmërojnë për një situatë ngërshin në parlament, duke bërë të domozdosh me një raun të dytë zgjedhjesh në të ardhmen. Në tiram, besimtarët ortodoks festuan sot pashkën mes ceremonive fetare dhe drejtuara nga krye peshkopi Anastas. Festa kulmoj me lutje e këng dhe me porositë të drejtuesve fetare për të mbështetur më nevojtarët. Korespondenti Liriana Goldi njofton nga Tirana. Njëra besimtarë të kryshterë ortodoks po festojnë sot pashkën ortodokse një nga ditët më të rëndësishme të besimit të tyre. Ata mbushën plot objektet e tyre të kultit nga mesnata duke uruar njëri tjetër për festën, në ceremonit kishtare, i drejtoj krypë e shkopi i tiranës dhe i gjithë Shqipërish, kërqesia ti, Anastasia Nulatos. Shpresha paskale le të drejtojje brenda nesh, apros metriti elpida dhe elfimu. Shpresha paskale në falë fuqi dhe në angushullon, se me antë të ndryqimit të krishtit të kryqesuar dhe të njallur, do të gjenden daljet të shpëtimtare nga rrugët e shumë lojta pa krye, politike, kishtare, personale dhe sociale që nga mundojnë. Udhesit kishtarë, bënsirja besimtarve të mbrojnë të varfërit të të largohen më katëve dhe gabimeve. Krype Shkopi Anastas bëri sirja besimtarve të qëndrojnë besnik porosive fetare nga librat e shenjë, sepse vetëm në shemu në zotit të tyre do të gjenë përgjigje për problemet e jetës përdiqme. Anafoni o ajgjës Joani Shokrish, është të mos ke mazitu olokliri i orthodoksi eklisia. Krishti u njallë me dashuri të përshpirëshme në Krishtin Jesu shpëtimtarën tonë, Anastasi, Kryepiskop i Tiranës, Durësit dhe gjithë Shqipëris. Shpresha pashkalle e të drichoj shdo dit jetën ton. Kristi ungjallë, vlezërën dhe motërën. Shqipëria është e njohë për nga tradita shumë shëkullore e tolerancës fetare e bashketesës me zbashkësive fetare. Diktatura komuniste ndaloj me ligjë besimet fetare, vrau e burgosje për ndoqë i qindra klerike besimtar, si dhe shkatroj, po thua e gjithë kisha dhe gjamit e vendit. Për zërin e Amerikës, Ileriana Goli, Tiran. Pash këtë ortodokse po kremtohen edhe në Kosovë, zyrtarët më të lartë vendas kanë përgzuar besimtarët ortodoks në Kosovë që kryesisht i takojnë komunitetit sërb, duke bërthirje për pache solidaritet e mirë kuptim, nga Prishtina njofton korespondenti unë, Leonat Shehu. Besimtarët ortodoks në Kosovë që kryesisht i takojnë komunitetit sërb, po kremtojnë festën e pashë vendër, sa zyrtarët më të lartë vendas e ndërkomtarë, po i përgazojnë ata me thirët për pache e tolerancë. Në urimin e ti, prezidenti Kosovës a shumëtha që i thekson se festat fetare gjithmon kanë shfaqër në djenjat e mirësis, besimin në vlera pozitive fetare, dashurin dhe respektin e në dërsil mes qytetarve pa dalemet nje. Edhe në këtë ditë rënsishmi gazomi harmonisë dhe bashketesës në dërmjet gjithë qytetarve të në thut në urimin e prezidentit. Dërkaq kërë ministri i Kosovës, Ramu Shardina, i thekson se festat e rinjallis të ofrojnë mundësi për të rritur bashkimit dhe tolerancën të rëmjet njerëzve. 
Shqiptar vë ortodoks, kishës ortodokse, autocefalit të Shqipëris dhe sinodit të shajt të gjithë bashkëtarëve të Kosovës dhe pjestarëve të institucionove dërkomtare në vendin tonë që festojnë si pas kalendarit Julian për shumë mëtë pashkët që kërëj i kërëj ministri. Në të gjithë a kishët ortodoks në Kosovë, mbrëm janë bajtë të litur gjithë fetare. Kosova ishte pjesë edhe urimeve të udhezve të institucioneve fetare dhe politiket të Sërbis të cilët të bënë thire pjestarve të komitetit sërbë që të qëndrojnë në Kosovë. Të kryshterat ortodoks kremtojnë pashket një javë pas bisëntarve katolikë në bas të kalendarit të vjetër ortodoks. Për zërin e Amerikës, Leona Shevo, Prishtin. Udhejsit e Kosovës dhe Sërbis takojnë nesër në Berlin kuadr të një nisme të kancelarës Gjermane Angela Merkel dhe presidentit frances Emmanuel Macron për të mledhur udhejsit e vendve të Balkanit. Ky do tjetë takimi par pas gati një gjusëm viti që kur janë pezuluar bisedimet mes Kosovës dhe Sërbis. As njëra pal nuk pret ndo një zhvillim vendimtar në takimin e nesër, por shpresojnë në krimin e mundësive për vazhdimin e bisedimeve dhe që do duaj të qoni në normalizimin e mardhënjeve mes dy vendeve. Nga Berlini një njofton i dërguar i unë, Besima Bazi. Nesër këtu në Berlin, kancelarja Gjermana Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron do të mbaj një takime u dhesjet e gjasht vendeve të Balkanit për endimor për të diskutuar ardhëmërin e tyre evropiane, qështin e ndikimeve të huaje për shirë ndikimin kinez, por në bitë të gjitha qështin e mardhënjimin dërmjet Kosovës dhe Sërbis. Nisma e të dy zyrtarve të lartë vëropian shënënë dhe rastin e partë të takimit të përfajsuzve të Sërbis dhe të Kosovës, që pas pezullimit të bisedimive në nëntorë të vitit kaluar, pas reagimit të Sërbis ndaj vendimit të qeverisë e Kosovës për të vendosur tarifa për 100% ndaj malrave të prodhuare në Sërbi. Sërbia vazhdojnë të pohoj se nuk do të ullet në tërezin e bisedimive dhe risa nuk hiqen tarifat, ndërsa të rësinja në dërkomtare dërshtoj të binë qeverin e Kosovës që të pezulloj ato. Mirë po, aja që në mendoj që duhet ndodhë dhe që edhe dje këmë thirë që të arrihet një pajtim me Kosovës edhe Sërbis, pajtim e është kompromis për Kosovën, pa është kompromis, dhe në këtë pajtim pra të rezultan edhe një oja, reciprokën ku fitë egzistus një kosisht me këte të rivendoshen, të rivendoshen mardhanit ekonomike të rektia lirë, E mendaj kjo është aja që nëse ndohë, në herë ka me ndohë, nuk shohë një shka tjetër. Nisma e kancelarës Merkel dhe presidenti Macron në radhë parë duke një përpjeki për të kaluar blokadën e kryuar në bisedime, por edhe një kritike rrëtë ndaj Bruxelles që dështoj jo vëtëm të gjenjë një zgjidi për normalizim në mardhënjim dhe mjetë Kosovës dhe Sërbis, por ma dje edhe për të bindur palet që të këthaje në tërezin e bisedimeve. Nuk e më dhenë hosin nga organizatorës e qëfar mund të bisedot saktësish të hënën, por takimi kanë zitur interesim dhe mjaft spekulime rasti. Ditë me pare, përdiqme Austriake dërë shtandar shkryse si pas diplomatve, që limi takimi të shqetë varosit ideja për shkëmbim të ritorës në dërmjet Kosovës dhe Sërbis. Idet e tila hodhen që në vede në vitit kaluar duke nëzitur në dari jo vetëm në Kosovës Sërbi, por dhe në skenën dërkomtare, në dërmjet atyre që do të mbështesin në dryshim në kufive nëse palit pajtohen, dhe atyre që kundërshtojnë një gjithë tjilë përshak të pasojve që mund kjetë në rajonin në Balkanit. Me zëshmja kundrideve të tila ishte Gjermania, cila i ka parë për të madhë dhe shefe së politikës të jashtë në të bashkimit vëropian Federica Mogherini, faktin që lejojt të diskutohen i djetë tila në bisedimet e ndërmjëtsua në prejsaj. Një pjesë analizve për ndimor besojnë se takimi do të varros i ditë ndryshimit kufive. Por po ashtu është tënë se Berlini mund të propozoj një status të posashën për veri në Kosovës më bërshtetur në marveshjën e pasbatuar për krimin asociacionit komunave me shumit sërbe. Në Prishtin, presidenti Ashim Thaci dhe kërëministri Ramush Radinej thanë se nuk presin dhe një plan të veçant, por një përpjekje për të nëngjadur procesin që do të qojnë në normalizim në mërëdhenive ndërmjet të dyja vendeve. Presidenti Thaci të djerë në shkënë në rritës sociale se takimi nuk do sjenë një proces të ri, por do të kërkohen mundësi për zgjidhën e problemeve duke marrë shembol marveshin e sukseshme ndërmjet Macedonisë, Severiut dhe Greqisë. Presidenti i Sërbis, Aleksandr Vushic, ka thënë se prej që në Berlin të ndodhën në trysni për të njohër pavarësi në Kosovës dhe që Sërbia të mos fitoj asë gjë. Aty do të flitët për tarifat dhe vazhdimin e bisedimeve, asë një zgjidje nuk është në horizont të a presidenti Sërb, i cili parë se të ultoj për në Berlin, është këshiluar me presidenti Rusë Vladimir Putin gjatë një takimin në Kinë. Nuk ka pasur dritash në dënjë reagim të vëmendshëm të administratës Amerikanë ndaj takimit të nesërëm, por ishë zëvendë së ndime sekretari Amerikanë i shtetit Hojti, tha gjatë jave se takimi Berlinit nuk do tjetë vendimtar, por një rasti mirë për bisedime. Për zërën e Amerikës, Besima Basi, Berlin.
qëndrojmë këtu në shtetet e bashkuara ku presidenti Trump ka propozuar këtë javë masat reja ndaj personave që vinë këtu me viz dhe qëndrojmë ilegalisht pas skadimit të vizës. Si shë një ofton korespondentja e zërit të Amerikës, Petsi Vidak Fsara, kjo politike rej do të në të ndëshkoj vende që kanë përqindje të larta të shkeljes o vizave, ndërto si omos vendet afrikane. Në vitin 2018, shtetet e bashkuar adhan më shumë se 9 milion viza vizitorësh, përfshirë viza për turis, student dhe punojnës të përkoshëm nga e gjithë bota. Rëdh 2% e të ardhurve që ndruan për te afatit të leje qëndrimit. Shtëpia e bardh i ka urdhruar sekretarin e shtetit dhe të siguris kontare që të identifikojnë mënyra për të paksuar shkelit e vizave tre mujore nga persona që vinë me viza vizitorësh. Vendet që nuk i paksojnë në rastet e mbi qëndrimit mund të ndëshkohen me regula më të ashpra për të marë viza për në shtetet e bashkuara. Kjo politike reshi e si zgjerimi më teshëm i piksunimit të zotit Trump për të paksuar rastet e imigracionit të paliqshëm për me skalimit të pa autorizuar të kufirit. Kongresi duhet gjithashtu të veproj për të përmirsuar ligje tona të vjetruara e të pa përshtatshme të imigracionit. Ta presidenti. Si pas plani, disa vende mund të përbalen me kufizim të vizave, apo edhe kërkesa që uftarët të paguajnë obligacione para prake, të sila do të ktheshin kur ata të largoheshin nga shtetet e bashkuara. Të dhëna qeveritare të regojnë se vitet e fundit që ndrimet pas skadimi të vizave e të e kalojnë numërin e kalimeve të palishme të kufirit, duke përbër një pjesë të konsidereshme të rreth 11 milion njerëzve që jetojnë në mënyrë të palishme në shtetet e bashkuara por disa analis vënë pikpyet e strategjin e administratës për të marrë masa ndaj vendeve me rritme të larta të shkeljes vizave, në vend të vendeve me një numër të madhë personash që qëndrojnë pas skadimit të afatit të vizave. Qadi ka një shkall të shkeljes ose që dyshohen për shkeljen e vizave, rrëth nivellit 20%, por kjo përkthehet vetëm 120 vetë në vitin 2017 ndërsa një vend si Britania ka më shumë se 23.000 rase të dyshuara për shkelin e vizave në vitin 2017. Pra edhe pse kjo norm për Britaninë është shumë e ullët, shifra 23.000 është shumë të e përsen 120. Gjibuti, Ishu i Solomon, Eritrea, Chadi, Liberia dhe Somalia janë dërvendet me normat më të larta të shkelje së vizave. Nuk është e qarë se qfar hapash mund të ndërmarin ato për t'i bindur njerëzit të kthehen. Zyrtarët e administratës nuk ju përgjigjën pyetjeve të zërit Amerikës në lidhe me motive të fokusimit të knormat e shkeljes vizave, por aktivistët e emigracionit thonë se kjo mas prek në mënyrë të padrejt vendet afrikane dhe mund të sfidohet në gjukatë. Nëse qeveria vendosi që do t'i kufizon të vizat turistike B1 dhe B2, vizat për biznes nga Afrika, Kë vendim mund të ankimohet si bazuar në diskriminim, me argumentin se këndryshim administrativ është arbitrar dhe bazohet të këndiskriminimi. Analisët të kësojnë se mund të ketë një arsye tjetër përse administrata amerikane po përqëndrohet të këndet me normat të larta të shkelje së vizave. Këto janë vende më të vogla dhe administrata mund të ndjej se është më e lehtë për të marrë me to. Dhe pasaj të meret me vende të më dha me të cilët ka më të për lidhje, si Kanadaja, Meksika apo Britania. Kanadaja, Meksika dhe Britania janë në mesin e 5 vendeve me numrin më të lartë të shkelje së vizave, krahas me Brazilin dhe Venezuelën. Administrata Trump those e konsideron trajtimin e qështje së shkelje së vizave një përparsi të sajën, me qëllimin për të mbrojtur taksa paguesit Amerikan. të muaj umbushën 20 vjetë që kur dynë zënës të armat o survran 13 vjetë në shkollën e mesme Columbine, pran Denverit të Colorados, ishte një nga sulmet e para me armë në një shkollë amerikane, që ndryshoj mënyrën se si shkollat dhe organet e ligjit përgatiten dhe përbalen me autorët e masakrave të tila. Korosmodenti a zërit e Amerikës Doha me kur ka përgatitur këtë kronikë. Sot në shkollën e mes me Columbine nuk kanë betur gjurëm të dukshme të njërit prej sulme dhe më tham keqe në histori në shkollave amerikane që ndodhi këtu 20 vjet më parë. Mbi një koder është përmendorja e ngritur për të nderuar njërësit që humbën jetën më 20 pril 1999. Stadiumi ka marë emrin e drejtorit që udhoj që shkollën për mes krizës. Fusha e softballit nderon mësuesin Dave Sanders, i cili u vra në një klasë, ndërsa priti disa orë për ndim mjekësore. 
Protokolli në atë kohë kërkon të që oficerët e policis të pristin jashtë dhe të siguronin perimetrin e ndërtesës dherësa të mbërinte ekipi specializuar i SWAT. Në një mirë në 199 të në kjo ishte procedura. Oficerët shkoni në zonën e reziku dhe pristin. Tani trajnimi është ndryshe, ata shkojnë drejt e të eksulmuesi, ata bëjnë të pamundurëm për të neutralizuar kërcenimin. Ta identifikojnë dhe da neutralizojnë me shpresën për të shpëtuar sa më shumë jetë njërzish. Përgjigja e shpejt nga një sulmi në shkollë nuk është e vetë një agjë që ka ndryshuar që nga incidenti në Kolumbajnë. Shumica e dyerve që të qojnë në shkollë janë të mbyllura dhe duhet të bje është zilës që të futë është brënda. Brënda shkollave janë vendosur më shumë politës dhe dyert e klasave tani mund të mbyllen. Ndryshoj mbyllja e dyerve për të ndaluar dikë të hy në klasë dhe që në zënsit të mund të kyqin derën. U vendosën shtresa në gjamat e dritareve që i bëjnë ato rezistente ndaj plumbit. Si pas shërbimit sekret, autorët e sulmeve në shkolla janë zakonisht njërës që ka një loj tensioni, një dështim, një sfid apo një humbje që i bënd të ndërmarin sulmin. Ata e kanë të vështirë të përbalojnë pa drejtsin e perceptuar ndaj tyre, apo bulizmin që u kanë dodhër në shkollë, qoftë real apo thjeshtë i imaginuar. Hetuësit e FBI-s arritën në përfundimin se vrasit në Kolumbajnë nuk ishin nga të muarë. Sot shërbimi sekret rekomandon që të gjitha shkollat të kryoj një ekip për vlerësimin e kërcenimeve për të identifikuar në zënsit në gjendje depresive ose që mund të shfaqin probleme me sjeljen. Qëlimi të parandalohet dhuna për para se të ndodhë. Nëse notat e një zënsi bjen, nëse ata përjetojnë mendime vetë vrasje, nëse bëhen më të izoluar, nëse ndryshojnë sjeljen e tyre, Rreth 90% e shkollave amerikane ka një plan për atë që duhet të bëjnë në një rast sulmi. Si pas Departamentit Amerikan të Arsimit, 70% e shkollave sërvisin zënsi duke përdorur këtë plan stërvitor. Por e mbijetuara e Columbine, Samantha Haviland, është e shqetsuar se si kjo praktik ndikon të këtë zënsit. Të kujtojsh gjithmonë nëzënsve se nuk janë të sigurt, u shkakton shumë angth dhe kemi nëzënës që hiden nga dritare gjatë këture stërvitjeve, pasi mendojnë se po ndodhë vërtet sulm nëse dikush rëzon libri në kohën e gabuar. Shërbimi sekret thotë se në 81% të incidenteve të sulmeve në shkolla që ka studiuar, nëzënës të tjere dinin se i dyshuar i mundshëm ishte gati të kryen të një sulm ose ishte interesuar të bënd të një gjithë të tjilë. Më shumë shkolla po miratojnë procedura që u mësojnë zënzve se si të raportojnë në mënyrë të sigurt. Êshtë e rëndësishme për fëmijët të thonë kur shohin apo të gjojnë ditë shka të dyshimt, por pasaj nësit të rritur duhet të veprojmë dhe kjo është një element i rëndësishëm. Më shumë se 500.000 bunker undërtuar në Shqipëri gjatë periudës së komunizmit. Pas vitit 1991, që shënoj edhe shembje në këti regjimi, bunkerët u bratisën dhe një pjese e tyre u shkatruan nga banorët. Por vitet e fundit, disa për i tyre po shfrydzojen nga banorët për bizneset familjare ose për të tërhequr vëmëndje në të huajve mbi historit e komunizmit në Shqipëri. Pjetër Marku nga fshat i Pjetër Shani Malsi së madhe ka shëndëruar një bunker në studion e tit pikturës dhe tatuajit. Korrespondenti Zërit Amerikës Pullum Sulo bisedoj me artistin dhe përgatiti këtë kronik. Ultare që levizin nga shkodra në tritim të hani të hotit, i tërheq vëmëndjen një bunker që qëndet në hani në rrugës fshati Pjetër Shani në Malsi të madhe. Êshtë një në mes të më shumë se 500.000 bunkerve të periullës e komunizmit i praktisur pas rëzimit të sistemit komunist në Shqipëri. Këtë bunker, 53 vjeqari Pjetër Marku, një piktor amator, të cilin banorët vënda se të rrasin me emrin keq Marku, e ka shënëruar në studion e ti të pikturës dhe tatuajit. Sa në drejtë më të ishtë, kur po të blejtë tokë e këtu, bunkirishtë e këtu në këtë tokë, edhe me nëva të shëndzej për të qafë, sa prishë, shumica bunkirë që e kënë këtu janë shqitë për hekur. Mësë nëna, dore vite për pikturë, edhe fillo dhe punuam pak me tatuajë Ka për e tërë që vinë për përthish për kureshtje, ka për që vinë për punë. Vinë edhe që ashtë në bajnë në alesë këto, bajnë një fotografi, ka që bajnë në alesë, të të asë të vogërë, një të asë simbolike. Ka i herë për që di bajnë edhe shqipo një shqiptare. Po shumë bukur. 
u pëlsen në shumë kjo. Keqi e kam bushur bunkerin e ti me piktura morale, por edhe me tablo me motive që njajnë se vinë nga një epok le gjënda shtë dhe mitesh, plot në gjyra dhe fantazi. Vendosja atyre në mjediset e mërënshme të bunkerit të periullës e komunizmit, uje pa tyre për masat të tjera që njajnë me një përbadhje dhe për qeshje ndaj asaj periullë. Mënën e me votë për staqëm, të shi bëshku për high-tech, mënën e bëshku të ikonë në qytetin në Tirano, në Shkoder, në Shkoder, por për bunkerin në andregu nga, njëri të preferojnë, vërën i nuk është i vogël, plëtsojnë kushtet. Thë në drejtën, unë ka e dhe 15 litë që punojnë këtu në këtë bunker, edhe unë për vetin nuk preferojnë me lviz, këtu dhe të rritë. Aftë, mi janë vajnë kur të rritët, dhe mund më shkojnë këtë dunë, në të lirë. Si shumë për i bashkëshatarve të ti, keqi ka si përosion atë të bujkut, por pasioni i ti është piktura dhe tatuajji, një pasion që në vitit e ti të rinis mund të dërgonte në dyrë të burgut për shfaqet të huaja të ideologjisë borgjezo revizioniste. Për zërin e Amerikës, nga malësia male për lumësullo. Sporti ekstremi i fluturimit të lirë me vejla e njërë ndryshe si paragliding është shfaqur i shtazi në malë të zi, por po shënon popularitet gjithë një më të madhë me stërinjve. Ky sport është i përhapur edhe në zonat ku jeton komuniteti shqiptar në Maldzi, sidomos në mjediset e bukura natyrore të Maldzis, ku zhvilluan garat e para në këtë sport duke nëzitur dhe zhvilluar edhe turizmin në komunën e rejtë të tuzit. Korrespondenti Zërit Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën që dhe nëzitin vazhdim. Ambientet e bukurat të malsis në malin e zim blodhën dhjetra pilot në sportin e fluturimit të lirë me vela i njohër ndrysha dhe si paragliding. Kër sportiri a i rori cili për herë të parë shvedon gara përve që promovon këtë sport ekstrem, po në zita dhe shvedhimin e turizmit në komunin e rejtë të tuzit në malsi. Ne me promovimin e këti sporti, mendojnë edhe ta nëzisim turizmin në komunin e tuzit, në basi që dhe që që është një poligon shumë i përshtarëshim për këtë sport aeror. Interesimi është duke unë ngritur edhe ne jemi duke potencionuar këtë sport që të ngritet interesimi edhe me shumë vërtetisht se është sport i ri aeror por jemi duke punuar në atë që të ngrisim interesimi. Sporti fletërimet të lirë me vela është bërë shumë popullor dhe kësë sport ekstrem po i bashkon të rinjë të rajonit. Mësë shumë të marrëm pjesë dhe bashkojme kështu kur janë këto garat të këti tipit në këtë disiplinë në precizion. Kështu disa herë shkojme në gara në Shqipëri, në Kosovën, kështu në shtetet në garijën. Sportin e fluturimit të lirë me vela, po në bështetë dhe komuna të tuzit e cila së shpejti do të ndërtoj rrugën dhe në malin e dëqicit atje ku është pekmisë e fluturimit të lirë. Komuna e tuzit në ka përkrahur, edhe vërtetisht kemi një problem me transportin dhe në poligonin e sipërm, atje ku edhe mohet starti, dhe në ka thonë se do të në përkrahin me asfaltimin e rrugës. Fluturimi lirë me vela si një sport të të rinjve ofrër mundësi për njohje kulturore të malsis dhe ambientet e bukra malore të saj. Këtë sport të rinjë dhe mund shvedhimin e turizmit, bizneset lokale dhe në përgjësi zonën e malsis. Për zërën Amerikës nga malsia, Alisale. Me këto pamjet bukura nga mali i zi dhe sporti paragliding, e përfundojmë ditarin e sotëm, materialet që sa pëndoqët, mund të gjeni dhe në internet në faqen ton elektronike, zëriamerikës.com, që dhe ashtu edhe në Facebook. Do të ndajemi këtu personte, vazhdojni dhe në andihni për mes Facebookut dhe faqes elektronike. Do të takojme i përsëri nesër në oratet mdjet, natë në mirë dhe miro pafshim.